ensinar vocês hoje a você que está desempregado ou tá, é, quer complementar a renda eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro com sobra de, de piso aí ó de obra tá ó pedaço que sobra na obra aí ó o que, que você vai fazer você vai fazer uma fonte de renda com ele ganhar dinheiro tá ó o que, que você vai fazer vasos vasos para flor tá vaso pequeno vaso grande tamanho que você vai no, 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 na, nas obras aí, sobra retalho de, de piso. Eu vou ensinar vocês agora a fazer um vaso. Hoje eu vou fazer um vaso, tá, ó. Eu já tenho aqui, galera, ó, cortado um, tá? Pra adiantar o vídeo, ó, já tá aqui, tá, ó. Já tá os quatro lados cortados. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse, ó, tá? Então, o que, que você vai fazer aqui, ó? Pra fazer, pra cortar, ó, quatro peças dessa aqui, ó. Fazer a meia esquadrilha, Tá? Vocês vão cortar quatro peças dessa, fazer a meia esquadrilha certinho. Agora eu vou falar pra vocês como você vai fazer. Aí você vai achar o pedaço do piso aí, ó, mais ou menos, né? Não sei. É... Bom, ó, piso pequeno. Você vai fazer um vaso. Aí você achou quatro peças. Aí pega a menor. Aqui você vai fazer. Você vai pegar o esquadro, ó. A largura do esquadro. Vai colocar lá, ó. Aqui na certinho, tá? E vai riscar aqui, ó. A largura do esquadro. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Pegar lá no, no zero e riscar aqui, ó. ó Beleza? Aqui mesma coisa, ó. Vai colocar aqui, ó. Né, ó. O esquadro aqui em cima. E riscar ali embaixo. Aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Beleza? Agora aqui, ó. Aqui, aqui é muito simples, ó. Depende da largura do vaso, você vai deixar esse espaço aqui, ó. Eu tô deixando aqui, ó. Quatro... Ó, aqui embaixo tá 4,5 cm por 4,5 cm. Aqui eu deixei, que é o espaço ali. Depois que você fazer isso aqui, e vai ali na máquina ali, cortou certinho aqui, ó. Cortou aqui, cortou aqui. Fez aqui, ó. O pezinho aqui, ó. Você pode usar o esquadro também aqui, ó. Tá? Pra fazer o, o pé aqui, ó. Fazer um risco aqui. Né, ó. Um risco aqui. E aqui, ó. Certinho. Então você vai cortar... Aqui, aqui, ou com a maquita, ou com a, com a riscadeira, né? Aí ela vai se tornar isso aqui. Aí você vai fazer uma dessa, por essa aqui, aí você vai fazer o seguinte, ó. Por essa, você cortou uma, essa é a sua medida. Aí você vai vir aqui, ó, colocar. Pega sempre o lado polido, tá? Do piso, sem, sem que tá cortado. Vai acertar ele lá, ó. Essa aqui daí, no caso, vai ser a sua, sua garra. Você vai riscar, ó. Você vai fazer um, aí você vai riscar todas. Aí se você for fazer vários vasos, vários vasos, você vai fazer isso aqui, ó. Pegar e riscar, uma, deixa uma peça para fazer, que essa aqui vai ser a sua galga, né? A sua medida. Você vai riscar, ou se você quiser também pegar um pedaço de madeirite, um comprensadinho e fazer a garga com madeiritinho comprensado, depois é só colocar em cima do piso e riscar. É isso aí. Aí pega a maquita. Eu não vou fazer meia esquadrilha aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Cortou, fez a meia esquadrilha, né? Cortou aqui com a maquitinha. Vai chegar nesse ponto aqui, ó. Beleza? Então, ó. Um pedaço de. Um pedaço de piso, pessoal. Aqui, ó. Eu já tô com mais um cortado, ó. Esse aqui, esse aqui é o maiorzinho e esse aqui é o menor, ó. Tá vendo? Esse aqui já é o outro que eu vou fazer. Mas eu vou montar isso aqui, tá? Pra vocês verem como que eu. Faço para o que, que eu vou fazer aqui para montar, beleza? Vamos lá então. Primeiramente você vai fazer o seguinte: você vai colocar ele aqui, pessoal. Ó, vai colocar aqui um piso. Deixa eu pegar só um piso liso aqui. Aí vai colocar eles aqui, ó. Você, você coloca a parte de cima para no piso, ó, que aqui tá polidinho, ó. Você vai colocar aqui. E se dá alguma diferencinha, daí você vai tirar aqui no pé, ó. Tá? Aí você vai montar aqui, pega uma fitinha, pega um pedacinho de fita. Essa fita aqui é meio meia, meia chata para mexer, mas ó, coloca aqui, pedacinho de fita, né? Aqui embaixo faz a mesma coisa. Esse jeito bem ajeitadinho aqui, ó, que a gente fez a meio esquadrilha, então ficou bem, bem ajeitadinho. Vem com outra aqui, tá? Mesma coisa, ó. Colocou ali, né, ó. Pega um pedacinho de fita. 
outra aqui, ó. Só pra travar ela por enquanto, tá? Aí aqui, ó, né, ó, ajeita ela, encosta ela bem aqui, certinha, meio quadrilha, ó, pra ficar bem bonitinha. Ó. Aí vamos para o, o terceiro, o quarto lado, né, ó. Junta ele aqui. Sempre você coloca ele de cabeça para baixo, tá? Na hora de você montar aqui, ó. Para ficar a parte de cima bem certinho. Que é a parte que vai ficar visível. Vai ser a parte de cima, né? Então você, você capricha na, na parte de cima. E a parte de baixo de trás, a diferencinha, ela vai ficar escondida, né, pessoal? Então, ó. Agora vamos ajeitar aqui. Dá uma ajeitadinha na mesma quadrilha. Esse cantinho, vamos ajeitar a aqui nele, ó, ó, esse quadril tem que ficar certinho. Depois que ele estiver certinho, aí nós vamos fazer assim, nós vamos passar a fita em volta dele. Pode fazer uma, uma trava aqui, ó, ó. Se tiver que dar mais uma ajeitadinha, né, dá uma ajeitadinha, ó. aqui também na parte de na parte de cima né ó confere nos quadrinhos dá um dá um ajeitado aqui você vai ter que dar mais uma organizadinha beleza depois que ela estiver organizada, aí você vai fazer o seguinte, você vai virar ele aqui, ó. Vai virar ele com cuidado, tá? Ó. Aí o que, 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 que eu fiz aqui, pessoal? Eu já cortei um pedaço. Aí você vai cortar ele mais ou menos pra ele ficar pra cima dos pés ali, ó. Aí eu peguei a maquita e já fiz um risco aqui, aqui, pra quê? Pra água sair quando tiver pranto. Aí vou colocar aqui dentro já, ó. Mostra aqui meu câmera, ó. Vou colocar aqui dentro, tá? Ó. Porque daí, esse aqui já vai ser o esquadro, o que vai esquadrejar o, o vaso, ó, tá? Ó, ele vai esquadrejar o vaso certinho aqui, ó. A parte do vaso aqui, para ele ficar esquadrejado, para ele ficar torcido, vai ser aquela, aquela, aquele piso. E aquele piso lá, o que, que eu fiz? Eu peguei e cortei. Aquele pisinho lá dentro, pessoal, o importante é isso aqui, ó. Você pegar uma parte que tá no esquadro do piso certinho, ó. Tá aqui os dois lados certinho, então esse quadro. Aí você corta na mesma medida aqui e aqui. É quando você descer ela ali dentro, o que, que vai acontecer? O seu, o seu vaso vai ficar esquadrejadinho, tá? Porque aquela peça tá no esquadro. Aí você vai ter que conferir aqui, ó, certinho, essas medidas, né, ó. A beiradinha aqui, ó, tá? Se tiver algum lugarzinho pra ajeitar, tem que ajeitar. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai aqui, ó. Usar esse produto aqui, pessoal. Tá? Só que antes, deixa eu só, só dar uma... O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que tirar... Mostra aqui, meu câmera, ó. Eu tenho que tirar a poeira, né? Que tem aqui, ó. Eu não posso deixar empoeirada aqui, ó. Tá? Ó. Tirar a poeira. Certinho, né, ó. Agora a gente vai usar esse produto aqui, ó, tá? Para fazer o travamento aqui por dentro, ó. Vou usar o SOS Telha. Vou usar na cor cinza, mas cor, tem várias cores aí, tá? E vocês vão, vão escolher a cor aí, ó. Vou aplicar ele aqui, ó, por dentro, ó. Você pode aplicar com pincel, pode aplicar com, com com espátula, tá? Ó. Pra mim reforçar aqui, eu vou pegar agora e vou colocar uma fitinha, né? Ó. 
que já acompanha que já tá acompanhando o produto aí tá ó aí você vem aqui ó coloca a fitinha para travar bem travadinha a beiradinha aqui né ó, a quina né ó o seu vaso não ficar não ficar não ficar é destravando né ó Então vai ser isso aí pessoal, ó, o... eu vou travar os três lados, tá, com, com a, o... o SST ele aqui, tá, do mesmo jeito que eu fiz aqui eu vou fazer os outros aí, tá, ó, só aplicar aqui, é muito simples, ó, não esqueça de dar uma umedecidinha, né, pra, pra tirar a poeira da... da cerâmica, né, ó, mesma coisa, aplica aqui o produto, tá, Vem aqui, corta um pedacinho de fita de novo. Ó. Pode ser até um pouquinho menor do que o do que o vaso. Aí. Coloca no cantinho de novo aí, ajeita aqui. Beleza, galera. Agora eu vou finalizar aqui a parte do dos cantos aqui já e eu volto com vocês aí, tá? Que é o mesmo sistema, a mesma coisa, tá? Pessoal, eu vou passar total aqui esse produto aqui, tá, ó. Porque ele já é um produto que ajuda a impermeabilizar, tá? Pra não tá manchando a cerâmica por fora com a terra e com a umidade. Então já passei esses três lados, ó. E já tô finalizando o, o quarto aqui, ó, tá? A parte do, das paredes aqui, né, ó, é bom. Como ela é uma cerâmica, se fosse um porcelanato até que não tem problema. Mas uma cerâmica, né, como é uma cerâmica... Ela vai passar umidade, então eu já vou é, impermeabilizar ele aqui, ó, com esse produto, para ele não passar, não tá passando aí a, pra não tá passando aí a umidade, né? Quando eu colocar terra aqui, plantar alguma plantinha aqui, não tá passando a umidade, então eu já passei o produto geral, fiz aqui a beiradinha, vocês viram, né? Fiz o geral. Agora eu vou esperar dar uma secada, pessoal. Para depois nós desformar e dar uns acabamentinhos aqui na bordinha, beleza? Pessoal, voltando aqui no vaso, tá? Eu retirei as fitas, já secou bem secadinha aqui o vaso, ó. Ó, eu fiz aquela... A gente aplicou um produto, fez uma permeabilização, tá? E já tô passando o que aqui na, nessas beiradinhas aqui, pessoal? Primeiramente, eu passei uma lixa, tá? Dei uma quebrada aqui, ó, para não ficar cortante, ó. Que passei uma lixa e tô fazendo preenchimento com a massa plástica, tá? Ó, só tô usando a massa plástica, tá? E cinza, e tô fazendo isso aqui. Mas daí eu vou fazer outro vídeo, vou mostrar outro sistema de vou fazer outro jeito aí de, de fazer vaso e vou falar para vocês daí fazer um modo mais econômico, tá? No caso, esse aqui vai, vai ser um, um vaso um pouquinho mais caro, né? Porque a gente usou algum produto aí. Uma massa plástica dessa aqui custa 16 reais, mas só que você vai fazer uns 30 vasos com uma massa dessa aqui, muita, né? E, e o produto aqui também do SOS Telha, com, com um quilo daquilo você vai fazer muito vaso, porque você vai fazer vaso menor, né? Esse vaso aqui tá com 35 centímetros de altura, tá? Por 25 de boca e 15 aqui embaixo. Então você vai conseguir fazer um vaso menor. Então esse aqui já é um vasinho mais... Então mais, mais burguesinho um pouco, mais carinho um pouco, beleza? Então agora, pessoal, eu vou deixar ela secar aqui para mim passar uma lixinha para nós finalizar o vídeo aí do, do vaso aí. Para depois a gente vai estar tá ensinando vocês a fazer outros estilos de vaso, tá? Esse aqui é o primeiro. Depois eu vou fazer um vídeo, um passo a passo bem bacana. Aí a gente vai usar outro materiais mais barato, mais em conta. Para fazer o travamento e fazer o rejuntamento certinho aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Depois eu volto é, lixando aqui as beiradinhas, dando um acabamentinho e finalizando o vídeo aí para vocês. Então eu apliquei a massa plástica aqui, tá? E três lados ali eu já dei um acabamentinho. Aí agora aqui, ó. Ó, 
eu apliquei a massa plástica aí essa essa aqui não gruda no piso tá ó você pode vir aqui com a faquinha com a espátula ó ela vai sair tudinho tá vai remover aqui o excesso aqui e vai deixar só a massa plástica no nessa quina aí tá ó limpando aqui pessoal limpou pega uma lixinha uma lixa d'água de lixar massa corrida aí ó lixa d'água passa aqui ó ó para dar um acabamento beleza não esqueça de não esqueça de antes de você aplicar aqui a essa massa plástica você vai dar uma lixada para tirar as quinas tá para não ficar cortante beleza então aí galera ó tá zerado o vasinho tá ó alguma alguma coisinha que ficar aqui amanhã sai ou depois sai não gruda no piso não tá ó o vaso tá aí ó ó ficou show de bola por dentro ó como é que ele ficou firme pessoal ó, bem firme e tal por dentro ele ficou impermeabilizado né ó o fundinho lá mostra aqui meu canal o fundinho lá ficou com um furado, ó, tem um corte lá que eu fiz com a maquita assim, ó, pra água quando eu tiver uma planta aqui que eu arregar ela, a água vai sair, o fundo ficou, ficou mais altinho, ó, tá, e os pezinhos, aí galera, é o seguinte ó, depois eu vou estar tá fazendo outros vasos, tá esse aqui foi o primeiro que eu fiz eu ensinando vocês aí, ter uma uma renda extra, né, se você tá desempregado Aí, ó, vai, vai na, nas obras aí, ó, cata uns pedaços de piso, né? Pede aí pra alguém selecionar um pedaço de piso pra você aí. Ou nas obras, o pessoal joga fora lá na, no monte de entulho. Chega lá, ó. Tem esse aqui que eu tô fazendo que ele dá um 35, 25 e 15 aqui embaixo. Mas você pode fazer menor, você pode fazer maior, vários. Ah, vai aí, ideando aí, vai fazendo vaso, tá? Eu vou fazer outros modelos e vou estar tá postando aqui pra vocês. Então faz o seguinte, gostou? do vídeo, faz o seguinte, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas as notificações, porque a hora que eu estiver postando um vídeo de outro, de outro vaso, pessoal, que eu vou estar tá fazendo aqui, é, você, você vai ser notificado. O outro, o outro vídeo que eu, vaso que eu vou fazer, é, às vezes a pessoa vai falar assim, ah, eu tenho dificuldade para fazer meio esquadrilha, porque aqui foi feito meio esquadrilha. Então, o outro vídeo, eu vou estar tá fazendo um vaso que não precisa fazer meio esquadrilha, tá? A gente vai fazer ele aqui sem a meia esquadrilha, para ele ficar bacaninha, bonitinho, para você usar só a riscadeira mesmo aqui, ó. A gente vai fazer um vaso bacana também, sem meio esquadrilha, beleza? Então é isso aí, ó. Se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente vai estar tá fazendo outros vasos aí, beleza? Gostou? Compartilhe o vídeo aí, pessoal, para mais gente que tem é, gente precisando aí de ter uma renda extra ou até desempregado para ter aí um, uma fonte de renda, né? Tá aí, galera. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Tchau, tchau.